保护好朱老太爷。诺、哦。想抓我？哼，没那么容易。陈玉，你还是乖乖跟我回去见皇上吧。皇上。朕派你去寻找碧罗天，你却带着花不弃逃跑，竟然还结了狱。陈玉，你可知罪？为臣知罪。既然你认罪，只要你把东西交出来，朕就留你一个全尸。东西？为臣不知道皇上要什么东西。<笑>死到临头还跟朕装糊涂。如果你不知道这一切，你为什么藏匿碧罗天圣女花不弃？皇上密告朱府，与东方反贼勾结，要严惩朱府。不弃天真烂漫，又身世可怜，他才刚回到朱家。和朱家的事情根本就没有任何关系。臣实在不忍他，他受到牵连，一时糊涂，想带他离开朱府。臣违背了皇上的旨意，臣罪该万死。但是皇上，微臣真的不知道您要的什么东西，更加不明白，不弃怎么会是什么碧罗天圣女？朕的爱妃已经告诉朕了。你知道花不弃不是七王爷所生，难道你不知道他的真实身份吗？非臣的确不知。那你可知地图和圣物在哪儿？臣从来没有听说过这两样东西。哈哈哈哈哈！陈玉啊，陈玉，朕问你，你却什么都不知。好。那朕再问，你怎么确定一定会有人劫囚车，而且还向官野进了兵？朕派阿福去找碧罗天，现在是死是活我都不知道。朕怀疑那东西就在你手上，你不交给朕。难道是因为你也想找到宝藏之后谋反吗？微臣不敢。皇上，微臣如果真的有那样东西，明知回来是死，为何还要回来？皇上若是不信，立刻去陈姓名便可。
怎么样？没法治了。皇上，玉儿她怎么样了？东平郡王胸口伤势凶险，失血过多，臣恐怕……恐怕什么？你们三个老家伙，如果医不好玉儿，朕就让你们去陪葬。臣恳请皇上赐下北朝所进贡的百年老身，臣当竭尽所能救治郡王，立刻去拿。再有任何名贵药材，都不需要跟朕请示，朕只要臣玉活着，臣遵旨。皇上，东平郡王城府深不可测，难以掌控。他违背皇上命令，将花布器藏了起来。皇上却还为他疗养治伤。皇上此时心软，恐怕日后后患无穷啊！你到底要跟朕说什么呀？皇上不忍对东平郡王痛下杀手，那就废去他的武功，以免得。东平郡王自恃还有退路，不肯完全听命于皇上。朕听说，你和玉儿是一块长大的呀？是的。但看这个样子，好像你和玉儿有很大的仇啊！臣不敢，臣只是担心东平郡王怀有异心，臣一心想着帮着皇上分忧解难。至于我与东平郡王之间，倘若日后证明是臣以小人之心夺君子之腹，臣自当向郡王爷请罪。臣一片拳拳为君为国之心，还请皇上明察。那你这么一说，就是朕错怪你了？臣不敢。起来吧，起来吧，就按你说的去做。谢皇上信任之恩。陈玉走了这么多天，露水都快帮他接满了。前几天还有消息传回来，怎么这两天一点消息都没有了？哎，啊，他到底是遇见什么朋友了？这个少爷没跟朱姑娘说，那我就更不知道了。老太爷那儿一点消息都没有。陈玉走的时候就说他快到了，都走了这么多天，也是一点消息都没有。会不会老太爷出事了？哎，朱姑娘啊，你就别乱猜了。派出去的暗卫昨天传信回来说呀、啊，朱老太爷是路上受风寒了，所以才耽搁了。过几天准到。你没骗我吧？我哪敢骗你啊，朱姑娘。那传来的信呢？给我看看。信我给烧了。朱姑娘，你了解我的，我办事那是小心谨慎，看完我就给烧了。哼，我倒觉得你是真有事瞒着我。老实说，到底发生什么事？嗯、真没事儿，真没什么事儿啊。你不告诉我是吗？好，我自己去查个清楚。哎，朱姑娘，朱姑娘，朱姑娘，你不知道外面多少人找你啊？你要出去出什么事，我怎么跟少爷交代啊？那你就老老实实的告诉我，让我心里有个数，总比我偷偷跑出去，你找不到来的好吧？你也知道啊。我最擅长逃跑的。哎，行，那我把事情告诉你，但你得答应我啊，得安心待在这儿。行，你快告诉我吧。就是
。朱老太爷让皇上给抓了，所以少爷去京城救人了。老大爷真的出事了？不是，朱姑娘，你一定要放心。你想啊，少爷武功那么高强，肯定能把人救回来，是不是？这几天一点消息都没有，会不会陈玉也出事了？不行，我要去京城。哎，朱姑娘。你可是刚刚答应过我，要在这里安心待着的啊！可我现在就是安不了心，我,我担心陈玉，担心朱老头。你要我站这，干你的消息我办不到。小刘，要不你跟我一起出去打听打听？哎，朱姑娘，你就别为难我了，行不行？好，好，好，我不为难你。我肚子饿了。帮我弄点吃的吧。哎。哎，朱姑娘，呃，先吃这个垫垫肚子。哎。出去啊，朱姑娘！你就好好在这儿待着吧，我担心陈玉，我得出去打听打听。朱姑娘，你快回来！你听我说，你先开门。朱姑娘，参见郡王。嗯。这是皇上特意命人给郡王疗养身体的补品。这什么香？回郡王的话，这是皇上御赐的香，可以提神醒脑，可以帮助郡王早日恢复身上的伤。你去帮我禀告皇上，就说等我伤好了之后，会主动叩谢皇恩。皇上说了，郡王与他毕竟血脉相连，皇上还盼着郡王早一些养好伤，再为皇上效力呢。皇上只是希望郡王安心静养，早日康复罢了。你去帮我告诉皇上。就说京城守备的儿子袁崇，他酿的酒对刀伤甚好，能否让他送一坛过来？诺，奴才这就去办，奴才告退。皇上果然还是不信我，看来皇上没拿到东西之前，是不会杀我了。他说要袁崇送药酒进来，是。那就让他送，准袁崇入宫看他。不过，要时刻关注他们都说了些什么。回来跟朕禀告。诺。袁崇，你怎么把我约在这儿啊？你可算来了。长相事他到底怎么回事啊？他可是七王爷唯一的子嗣，他怎么可能谋反呢？更何况我们三个人从小一块长大，长相什么样的人你不了解吗？在皇上面前你怎么也不替他求求情啊？你怎么知道我没有为他求情？皇上现在可在气头上，我说再多也是无益的。我劝你一句，此事事关重大，你最好不要掺和。他到底怎么回事啊？那皇上生气，他有个理由吧？他不会平白无故的吧？更何况这事是你经手的，难不成你真的有长秦谋反的证据？我告诉你啊，有，那也是假的，那也是别人陷害他的。事关重大，无可奉告。你，少爷，少爷，少爷，什么事儿？宫中传来消息，郡王爷说想将您泡的药酒，皇上恩准您进宫给郡王爷送药酒。你不用看我。长青叫你去，你去便是。你有什么不知道的，你去问长青吧
。送药酒，长青到底打的什么算盘？袁<咳><咳>公子。郡王，袁公子到了。有劳公公。袁公子客气了，这是做奴才的本分。皇上知道袁公子与郡王是兄弟，许久没见，肯定有许多话要说，特意叫奴才遣散了众人，让郡王与袁公子好好说说话。多谢公公。那奴才告退了。哎，赵青，你怎么受的伤？严不严重？没什么大事。这到底怎么回事啊？你怎么就被说成模仿了呢？哎，那……哎，赵青，你要的药酒我给你带来了。我家这药酒啊，对治疗刀伤剑伤那可有奇效。要不是你要的话，别人要我还不会给呢。哎，皇上不让你去查什么碧罗天吗？你怎么会以谋反的罪名被抓起来呢？我连一刻的身份被皇上知道了。皇上怎么会知道呢？是剑飞。剑飞？他怎么这样啊？嘘。这卖有求荣的东西！我本来也不想告诉你，我们三个人如今走到今天的地步，剑飞早已经不是原来的他了。他为了往上爬，什么事儿都能干得出来。我告诉你，就是让你心中有数，以后别被他利用了。在权力面前，兄弟的友情就那么的不堪一击吗？别想太多了。总之，我们做兄弟的，不曾负过于他。还有什么需要我帮忙吗？我长时间没回去，不去恐怕会不顾危险来京城找我。你替我照看好他，若是他有什么难处，你要鼎力相助。放心，你好好休息，我过几日我再来看你。袁公子，这就要走了。长青的身体还在虚弱，我不便久留，免得影响他休息。哦，那奴才替你引路。长青，我先走了啊，你好好休息，我过几日再来看你。幸亏连一刻闯荡江湖多年，知道如何解这个毒。袁卓，谢谢你的要求。白大人，咱们改日再议。好，那我先告辞了。白剑飞，你干的那叫什么事儿？我们三个人从小一块长大。跟亲兄弟没有什么区别，你怎么能卖有求荣出卖长青呢？哼，亲兄弟，你们一个七王爷之子，一个京城守备之子，我一个籍籍无名之辈，怎敢与你们称兄道弟？你，你说的那叫什么话？我说的没错吧？从小到大，你们对我有几分真心，几分假意，我心里清楚的很。也许你现在对我还有几分真心，可他陈玉，不过是将我视为跟班罢了
，你说的叫什么屁话？长青根本就不是那样的人，他待你不薄，你你怎么能胡乱猜疑他呢？待我不薄，多么施舍的语气啊！没错，我当年只是一介布衣，你们肯依尊降贵与我为伍，真是委屈你们了。你怎么能这么想呢？我们一直不都是好朋友、好兄弟吗？恐怕现在只有你一个人这么想吧。你，亏我们一直把你当成兄弟，把我当兄弟。你要真把我当兄弟，为什么陈宇、连一刻的身份只瞒着我一个人？而为什么他一开始就防着我？你，即便是这样。你也不应该出卖他呀！我说的没有错，啊，连一克的身份又不是我捏造的。如今我效忠皇上，当然以江山社稷为先。陈玉一心护着花布器，这就是与我朝为敌。即便将来我手刃他，我也在所不惜。你，刚才那一拳。就当是我还你这些年对我的情谊，想必从今以后你也不想再见到我，我也不想再与你浪费口舌，你我就此恩断义绝。你会后悔的，我不会后悔，路是我自己选的。娘娘，娘娘，平儿，我让白大人找到你。又恳求皇上让你入宫，你已经进宫几天了，怎么还是这么毛躁？你要知道，宫里可不比明月山庄。平儿知错，平儿只是有要紧的事要向娘娘禀报，所以才心急了一些。你们都先下去吧。诺诺。什么事？东平郡王被阮金在朝会殿内，而且还受了伤。你说什么？肯定是那该死的花布器害的。皇上还没有抓到花布器吗？没听说他被抓。那长青的伤重吗？具体情况，平儿也打听不出来，只知道日日有人给朝会殿送药，应该伤得不轻。不行，我要去见长青。娘娘三思，以娘娘现在的身份，要是被皇上知道娘娘私自去见东平郡王，恐怕娘娘刚刚得到一点恩宠就没了，反而要被砍头的。你可知道我现在多心急，想要去见他，我哪还顾得了这么多？娘娘，娘娘，娘娘要是去见东平郡王的话，还是等入夜了偷偷去看吧。夜黑风高，好隐身形，更安全一些。贴身丫鬟刚进宫不久，在宫里迷了路，不知道清妃殿往哪儿走。原来是清妃娘娘的丫鬟，那你起来吧，我告诉你怎么走。嗯，啊、两位大哥能不能拉我一把？我刚刚好像脚崴了，起不来了。脚崴了。啊、来，试着走走，怎么样？没事吧？好些了吗？好一点了吗？啊！啊，我好多了，我好像好了，没事了。谢谢大哥。那行，赶紧回去吧。啊。
秦妃娘娘的宫殿就在前面。啊、哦，好，谢谢大哥。哎，不客气。走吧。你怎么在这儿，张青？张青，我终于见到你了。听说你受伤了，伤的怎么样？严不严重啊？已经好多了。你为何会在宫里、啊？我一言难尽。那日我被花不弃所伤之后，被白剑飞救了。白剑飞将我献给了皇上。如今。我已经是皇上的妃子了，真是世事难料。没想到你会成为妃子。如果你愿意，我可以放弃现在的一切，我可以帮你出宫。青无关，我不值得你这么冒险。值不值得不是你说了算。只要你愿意放下花不弃，和我双宿双飞。我可以帮你。谢谢你隔了这么久还愿意帮我。可是正因为这样，我才不能骗你，更不能利用你。我的心中只有不弃。花不弃，到底有什么好值得你这样？我到底是哪里比不上的？情不知所起，一往情深，在我心中，她就是我的唯一。请我，其实你做皇上的妃子也好，至少不用像以前一样打打杀杀，也能过上锦衣玉食的生活。也好，可我并不觉得好。妃子不是我想当的，而你明明就知道我的心中只有你。请我。皇上贵为天子，你要知道，我现在只是一个阶下囚。你当真不愿意跟我走？即使会被花不弃给害死，你也依旧爱着他。是可惜，如今皇上已经知道她是碧罗天圣女。如果她敢来救你，就是自寻死路。你怎么知道不弃是碧罗天圣女？是你告诉皇上的。对，是我告诉皇上的。我猜出她就是碧罗天圣女。我要她永世不得安宁，我恨不得向全天下人宣告她的身份。你。生气了，想杀我吗？只要你现在把外面的侍卫叫起来，让皇上知道我夜会晴朗，定会杀了你我。我们一起做一对亡命鸳鸯也不错。来人！郡王，怎么了？给我叫御医过来，我伤口有些痛。诺。还有你，扶我去床边休息。诺。郡王，你没事吧？皇上没有抓到花不弃，肯定是长亲把花不弃藏了起来。如果花不弃知道长青在皇上手里，平儿，你觉得他会不会过来自投罗网？他好不容易藏起来了，应该不会吧？花不弃，我倒要看看你对长青的爱到底有多深。娘娘想怎么做？
臣妾给皇上请安。爱妃，你怎么来了？国事繁忙，还请皇上保重龙体啊。不知是什么烦心事，可否告知臣妾，也让臣妾替皇上分担一二？说起来，这件事和你也有些关系。哦，与臣妾有关。自打你进宫之日起，朕就下令全国通缉你口中所说的主上和拥有成王腰牌的东方石。可这么久过去了。两个人依然是石沉大海，有两种可能：一，就是他们逃到了荒无人烟的地方；二，就是他们的势力已经渗透到各州府，有官员在给他们做掩护。皇上，依臣妾看来，是皇上想复杂了。此话怎讲？碧罗天预言不是说得碧罗天宝藏者得天下吗？臣妾认为，只要得到碧罗天宝藏，不论他们如何搅翻天，也不足为惧。爱妃呀，你天真了，朕从来就不相信什么得宝藏就能得天下，夺天下哪是那么简单的事。只不过，这句话在民间相传甚广，我怕被别有用心的人给利用了。不管如何，得到碧罗天宝藏总不会错嘛。只可惜，现在朕只抓到了猪八爷和陈玉，而那花不弃。依然是下落不明。臣妾有一计，可以让那花不弃迫不及待的来到皇上身边。哦，说来听听。皇上，只需贴出东平郡王和朱八爷一个月后斩首示众的公文，并以谋反罪对花不弃发布海捕文书，只要他一个月不现身。东平郡王和朱八爷就会身首异处。臣妾相信，为了他祖父和陈玉的性命，花不弃很快就会来到皇上面前的。<笑>妙计，妙计呀、啊！爱妃，果然是朕的智囊啊！<笑>能为皇上解忧，臣妾就知足了。启禀主上，大理寺已经发布公文，处死陈玉和朱八爷。花不弃的海捕文书也已经传遍了各地。消息可靠吗？可靠。嗯。皇帝这么急着想要得到花不弃。看来，他已经知道花不弃就是圣女。想要得到花不弃，哪能那么容易？传令各个暗哨，盯紧禅门和官道。只要花不弃一出现，不惜一切代价把他给我带回来。诺。堂堂一个君王，竟然用如此卑鄙的手段来引猪丫头过去，不行，猪丫头会有危险。我得亲自过去找他。少爷，我们马上就要跟皇帝开战了，这个时候您不能离开呀！闭嘴！站住！是，你为什么总在花不弃的问题上不分轻重呢？因为我爱他，我不想让他死。你爱他就可以在起兵关键的时候肆意妄为吗？啊？你这么做对得起你父母吗
，他们都希望你能夺回江山。你看看你现在的所作所为。若是皇帝把卓丫头抓了过去，我无心打仗。是，如果花伯奇被抓了，你更应该第一时间占领碧罗天所在的位置——丘州县。这样，皇帝即便得到了圣女和圣物，他也进入不了碧罗天拿到宝藏。只要他进入不了碧罗天，花伯奇就是安全的，你知道吗？之内就要被斩首了，没时间再耽误了。我必须尽快见到皇上，才能够救他们。我就是主府的猪猪，我要见皇上。站住！站住！来人！来人！快来跟我走！诺。不信，我终于找到你了。不过，你这不要紧吧？小姐，剑上，我没事。大哥，你们怎么会突然出现在这里啊？我去苏州府找你，才发现朱府已经人去府空，没过多久就传出皇上通缉你的还不文书。
前几日也听到城门外的官兵谈论，知道你就在这附近，所以我一直在找你。谢谢大哥救了我一命。不亲，你现在不能进京城啊！皇上在通缉你，你这样去找死，你知道吗？大哥，如果皇上抓的是你娘，难道你不会去救她吗？那我送你进京，你一个人去太危险了，有我陪你，我们。我们可以查一查猪八爷的消息，对不对？不用了，我自己去就可以了。夫妻，我觉得，大哥，你知道那天你娘对我做的事吧？虽然你刚刚救了我，其实我还是不知道该怎么面对你。而且我现在是朝廷通缉要犯，你若是帮我，幕府也会毁于一旦的。正是因为我知道我娘对你和你娘所做的一切，我知道我这一辈子也还不清。我只是希望你能给我一个替我娘赎罪的机会。